السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ وسلام علیہ رسول الامین و علیہ و صحبہ اجمعین ان ارید اللہ اصلاح مستطاع تو ما توفیقی اللہ بلّہ علیہ توکل تو و علیہ انیب ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدتم السانی یفقہ قولی ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഇസ്ലാമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനാ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുവത്താല സത്യവിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ അത്തിമുൽ ഹജ്ജ വൽ ഉമ്രത്തലില്ല നിങ്ങൾ ഹജ്ജും ഉമ്രയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്യുക എന്ന് ഇതിൽ ഉമ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇന്ന് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വിഷയാവതരണത്തിന് സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നാല് തലക്കെട്ടുകൾ നൽകുകയാണ് ഒന്നാമതായി ഉമ്രയുടെ പ്രാധാന്യം രണ്ട് ഉമ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്ര മൂന്ന് ഉമ്രയുടെ കർമ്മശാസ്ത്രം അഥവാ എങ്ങനെയാണ് ഉമ്ര നിർവഹിക്കേണ്ടത് നാല് മക്കയിലും മദീനയിലുമൊക്കെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര പ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാല് തലക്കെട്ടുകളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം ഉമ്രയുടെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഉമ്ര അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും മക്കയിൽ പോയി വരാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയ ഒരു കർമ്മമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഓതിവച്ച ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അത്യുമുൽ ഹജ്ജവൽ ഉമ്രത്തലില്ല ഹജ്ജും ഉമ്രയും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്യുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് ഹജ്ജും ഉമ്രയും ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് ഹജ്ജും ഉമ്രയും എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് ചെയ്ത് തീർത്താൽ പോരാ അത് പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി പൂർത്തിയായി അതിൻ്റെ എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ശരിയായ രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കണം ഇത് അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുവത്താല എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുവൈത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നൂറ് ദീനാർ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉമ്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും ഒരാൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായി കഴിവുണ്ട് ഒരു നൂറ് ദീനാർ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഉമ്ര ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അൽ ഉമ്രത്തു ഇലൽ ഉമ്രത്തി കഫാറത്തുല്ലിമ ബൈനഹുമ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉമ്രയും മറ്റൊരു ഉമ്രയും അതിന് തൻ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് നിർവഹിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ് ഹജ്ജ് എന്നാൽ ഉമ്ര അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്കത് ഇടയ്ക്കിടെ ധാരാളമായി നിർവഹിക്കാവുന്ന ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഒരു ആരാധനയാണ് നമുക്കറിയാം കുവൈത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പത്തും പതിനഞ്ചും കൊല്ലമായി കുവൈത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ജോലിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇതുവരെ ഉമ്രക്കൊന്ന് പോവുകയോ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വിധിവശാൽ അവർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും എന്നത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വിഷമത്തോടുകൂടി സങ്കടത്തോടുകൂടി പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത്ര കാലവും എനിക്കിവിടെ കഴിയാൻ സൗഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടും തൊട്ടടുത്തുള്ള ചാരത്തുള്ള അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയുടെ വീടൊന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമം 
എന്ന ദുഃഖം പക്ഷേ അത്തരം അവസരത്തിൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനം സന്ദർശിച്ച് വരാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു നമ്മെ ക്ഷണിച്ചതാണ് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇബ്രാഹിം നബിയിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ക്ഷണക്കത്ത് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് വദ്ദിൻ ഫിന്നാസി ബിൽ ഹജ്ജ് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നീ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വിളംബരം ചെയ്യുക എല്ലാ ഊടുവഴികളിലൂടെയും വാഹനത്തിലേറിയിട്ടും കാൽനട യാത്രക്കാരായിട്ടും എങ്ങനെയും ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്ന് ആ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ആ പ്രഖ്യാപനം ഇബ്രാഹിം നബി നടത്തി ആ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ആ ക്ഷണക്കത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുത്തരം ചെയ്യാൻ നമുക്കിതുവരെ സന്നദ്ധതയുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഉമ്രക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഉമ്ര ചെയ്യണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം നൽകുകയാണ് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ പദവി ഉയരുകയാണ് നമ്മൾ ലൈഫുർ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗസ്റ്റായി മാറുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിഥിയായി മാറുകയാണ് കാരണം അള്ളാഹു അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നാം പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയായി അവൻ്റെ ആ അടിമയായ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിഥിയായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇതൊരു സുവർണാവസരമായി മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അപൂർവ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഗൾഫിൽ വരാൻ സാധിച്ചു ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീടിനടുത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അധികം ദൂരമില്ല അധികം ചെലവില്ല ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇതൊരു സുവർണാവസരമായി മനസ്സിലാക്കി ആദ്യത്തെ കിട്ടുന്ന ചാൻസിൽ തന്നെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇനി എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ നമ്മൾ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി കാശ് സ്വരൂപിക്കുന്നുണ്ട് സംഖ്യ സ്വരൂപിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായി ഉമ്രയും കണക്കാക്കുക എന്നിട്ട് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാശ് മാറ്റിവെക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അതിന് സാധിക്കും പക്ഷെ അതിന് മനസ്സ് ആദ്യം തന്നെ നിശ്ചയിക്കണം എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാത്ത ആളുകളെ സ്നേഹബുദ്ധിയാൽ ഉപദേശിക്കുക മൻ ദല്ല അല ഹൈറിൻ ഫലഹു മിസുലു അജ്രി ഫാലിഹി എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരാളൊരു നല്ല കാര്യം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ നല്ല കാര്യം അയാൾ ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഉമ്രയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിഥികളാകാനുള്ള ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനം സന്ദർശിക്കാനുള്ള ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ചില ആളുകളെങ്കിലും ഉമ്ര ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഉമ്ര ചെയ്താൽ ഹജ്ജും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന തെറ്റായ ധാരണയിലാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഹജ്ജിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക കഴിവുള്ളവൾക്ക് കഴിവുള്ളവർക്കേ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാവുകയുള്ളൂ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും കഴിവുള്ളവർക്ക് ഉമ്ര നിർബന്ധമാകും അപ്പോൾ ഉമ്ര ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാകും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഉമ്ര ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ അവസരം തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്നതാണ് യാത്ര സാധാരണ നമ്മൾ നടത്തുന്ന യാത്രകളെ പോലെയുള്ള ഒരു യാത്രയല്ല ഉമ്ര യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തീർത്ഥയാത്രയാണ് പുണ്യയാത്രയാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ തീർത്ഥയാത്ര നടത്താൻ പാടുള്ളൂ പുണ്യയാത്ര നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മക്കയിലുള്ള മസ്ജിദുൽ ഹറാം രണ്ട് മദീനയിലുള്ള മസ്ജിദുൻ നബവി മൂന്ന് ജറൂസലമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലസ്തീനിലുള്ള മസ്ജിദുൽ അക്സ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ പുണ്യം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തീർത്ഥയാത്ര നടത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉമ്രയാത്രയിലൂടെ നമുക്ക് സന്ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സാധാരണ യാത്രയല്ല വളരെ ഏറെ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു പുണ്യ തീർത്ഥയാത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ 
ദിവസേന യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഇടക്കിടക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധാരണ യാത്രയല്ല ഇത് പകരം ഇത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു മരണത്തിൻ്റെ ഗന്ധമുണ്ട് ഒരു മരണത്തിൻ്റെ മണമുണ്ട് റുംറയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് മരണവുമായുള്ള അതിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് മരണം സദാ നിഴലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആരാധനാ കർമ്മമാണ് റുംറ അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജും അതിലെ മിക്ക കർമ്മങ്ങൾക്കും മരണവുമായി ബന്ധമുണ്ട് മരണത്തെ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാവുകയാണ് എന്ന ബോധം നമ്മളുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായും മറ്റ് യാത്രകളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് അതാണ് ഏതൊരു യാത്രയാണെങ്കിലും യാത്രയിൽ ക്ലേശവും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അസഫറു ഖിത്തുമിനൽ അദാബ് യാത്ര ശിക്ഷയുടെ ഒരു കഷ്ണമാണ് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു യാത്രയിലും സ്വാഭാവികമായും യാത്രയുടേതായ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കേണ്ടത് ഇത് പുണ്യയാത്രയാണ് തീർത്ഥയാത്രയാണ് ഇതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല യാത്രയിൽ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യാത്ര പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ യാത്ര ചോദിക്കുകയും യാത്ര പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക യാത്ര ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ യാത്ര അയക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത് ഒരു ഒരു പുണ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുന്നത്താണ് യാത്ര ചോദിക്കുക യാത്ര പറയുക എന്നൊക്കെ നസ്തൗദ്യക്കുമുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കുകയും യാത്ര പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെയും സഹാബിമാരുടെയും ഒക്കെ മാതൃകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദുആയിൽ ലാ തൻസാനാഫി ദുആക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദുആയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മറക്കരുത് എന്ന് പരസ്പരം വസീയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആരുമായും പിണങ്ങിയിട്ട് ആരുമായും മിണ്ടാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അമ്രക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരുമായി ബന്ധം നന്നാക്കി വല്ലവരുമായി അഥവാ വല്ല പിണക്കത്തിലുമാണെങ്കിൽ അവരോടും നിങ്ങൾ ഇണങ്ങി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് യാത്ര പോവുകയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് അവരോട് ബന്ധം നന്നാക്കിയിട്ട് വേണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകാൻ ആരോടും ഒരു മനസ്സിൽ കാലുഷ്യമോ വെറുപ്പോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഉമ്രക്ക് പോവരുത് പോവേണ്ടതില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാധ്യതകളും വീട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതകൾ നിങ്ങൾ വീട്ടാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വീട്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ടത് യാത്ര ഈ യാത്ര ഒരു അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബാധ്യതകളും പൂർണ്ണമായും വീട്ടുകയും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഈ യാത്രക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടത് എന്ന ബോധം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു ബസ്സിൽ കയറുന്നു സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ യാത്രയിലും നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഈ യാത്രയിലും ചൊല്ലണം സുബാനല്ലി സഹറലന ഹാദ വമാ കുന്ന ലഹു മുക്കരിനീൻ വ ഇന്ന ഇല റബിനാല മുങ് കലിബൂൻ എന്ന പ്രാർത്ഥന എന്ന യാത്രയുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ യാത്രയിലും ചൊല്ലണം ഇത് ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രം ചൊല്ലാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല ഇത് ഡ്രൈവർ മാത്രം ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥനയുമല്ല ഏതൊരാളും ഏത് വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും അത് ബൈക്കാകട്ടെ ഓട്ടോറിക്ഷയാകട്ടെ കാറാകട്ടെ ബസ്സാകട്ടെ വിമാനമാകട്ടെ കപ്പലാകട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള യാത്രയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ യാത്രക്കാരനും ഡ്രൈവറും എല്ലാവരും ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് സുബാനല്ലി സഹറലന ഹാദാവമാ കുന്ന ലഹു മുക്കുരിനീൻ വ ഇന്ന ഇല റബിന ലമു ഖലിബൂൻ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഇനി സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ഉമ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉമ്രയുടെ കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം മനസ്സിലാക്കാം ഉമ്ര വളരെ ലളിതമായ ഒരു ആരാധനാ കർമ്മമാണ് ഹജ്ജുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഒരു ആരാധനാ കർമ്മമാണ് ഹജ്ജ് അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു ആരാധനാ കർമ്മമാണെങ്കിൽ ഇത് പരമാവധി മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാവുന്ന ഒരു ആരാധനാ കർമ്മമാണ് 
ഉംറയിൽ പ്രധാനമായും നാലേ നാല് കർമ്മങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കി അത് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉംറ നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയാം അതിലൊന്ന് എഹ്റാമാണ് രണ്ട് കഴബക്ക് ചുറ്റും ഏഴ് തവണ ചുറ്റുന്ന തവാഫാണ് മൂന്ന് സഴിയാണ് സഫാ മറുവക്കിടയിലുള്ള നടത്തം സഴി നാല് മുടിയെടുക്കലാണ് ഈ നാലേ നാല് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഒരാൾ ഉംറ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ കയറി കുവൈത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വാഹനത്തിൽ കയറിയാൽ സ്വാഭാവികമായും ബോർഡറിലെ ചെക്കിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കുറേ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണം മക്കയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തായിഫിനടുത്തുള്ള തായിഫ് വഴി പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തായിഫിനടുത്തുള്ള കർണുൽ മനാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സെയ്ലുൽ കബീർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ മീക്കാത്തുള്ളത് മീക്കാത്തിൽ വെച്ചാണ് ഒരാൾ എഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനാണ് മീക്കാത്ത് എന്ന് പറയുക ഈ ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ ഈ സെയ്ലുൽ കബീറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർണുൽ മനാസിലിൽ വെച്ച് എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കണം എഹ്റാം ഇമിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് ഉംറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ കവാടം വാതിൽ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തെക്ബീറത്തുൽ എഹ്റാം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെക്ബീറത്തുൽ എഹ്റാമാകുന്ന വാതിലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനു മുമ്പ് അനുവദനീയമായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനനുവദനീയമാണ് അവിടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്തിനധികം ഒരാൾ സലാം പറ സലാം പറഞ്ഞാൽ സലാം മടക്കാൻ പോലും പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള കവാടമാണ് വാതിലാണ് എഹ്റാം എഹ്റാമിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് അനുവദനീയമായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അനനുവദനീയമായി വരും എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മീക്കാത്തിലെത്തി ഇനി നമ്മൾ എഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചില സുന്നത്തായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ കക്ഷത്തിലെയും ഗുഹ്യഭാഗത്തെയും ഒക്കെ രോമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വടിച്ചു കളയുക എന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നഖം മുറിക്കുക സുഗന്ധം പൂശുക കുളിക്കുക ഒതുവെടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് മുന്നോടിയായി ചെയ്യൽ നല്ലതായ സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളാണ് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പള്ളിയിൽ വച്ച് നമസ്കരിക്കുക അതിനുശേഷം എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതൊക്കെ സുന്നത്തായ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരു വസ്ത്രം ഉടുക്കുകയും ഒരു വസ്ത്രം പുതക്കുകയും ചെയ്യണം വേറൊരു വസ്ത്രവും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല തുന്നിയ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാൻ പാടില്ല തൊപ്പി ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ട്രൗസറോ ഷെഡിയോ ബനിയനോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല തുന്നിയ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെരുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉടുക്കാവുന്ന ഒരു തുണിയും പുതക്കാവുന്ന ഒരു തുണിയും വേണമെങ്കിൽ ഈ തുണി അവിടെ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബെൽറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യൂണിഫോമാണ് എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഈ പുരുഷന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു വസ്ത്രം സുന്നത്തില്ല ഏത് വസ്ത്രവും അവർക്ക് ധരിക്കാം മുഖവും മുൻകൈയും ഒഴിച്ച് മുഖവും മുൻകൈയും തുറന്നിടണം അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അവർ മറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏത് വസ്ത്രവും ധരിച്ചാൽ അവർക്ക് എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എഹ്റാമിന് മുന്നോടിയായി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കുളിച്ചു നഖം മുറിച്ചു മുടി വടിച്ചു കളഞ്ഞു കുളിച്ചു വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇനി വാഹനത്തിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് നെയ്യത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ലണം ലബ്ബൈ കല്ലാഹുമ്മ അമ്രഥൻ സാധാരണ നെയ്യത്തുകളൊക്കെ പതുക്കെ ചൊല്ലിയാൽ മതി സാധാരണ നെയ്യത്തുകളൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി ചൊല്ലുകയും വേണ്ടതില്ല മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഈ നെയ്യത്ത് ഉംറയുടെയും ഹജ്ജിൻ്റെയും എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് ഉറക്കെ ഉച്ചരിക്കണം ലബ്ബൈക്കല്ലാഹുമ്മ അമ്രഥൻ പടച്ചവനെ ഞാനിതാ നിൻ്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പടച്ചവനോട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ കത്തെനിക്ക് കിട്ടി നിൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാനിതാ വന്ന് നിൻ്റെ ഈ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇതാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അനുവദനീയമായിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനനുവദനീയമായിരിക്കും പിന്നീട് അയാൾ ധാരാളമായി തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലണം ലബ്ബൈക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ലബ്ബൈക്ക് ലബ്ബൈക്ക് അലാ ഷരീഖ് ലക്ക ലബ്ബൈക്ക് ഇന്നൽ ഹംദ വൻ ഞമത്ത ലക്ക വൽ മുൽക്ക് ലാ ഷരീഖ് ലക്ക് പടച്ചവനെ ഇതാ നിൻ്റെ വിളി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് നിനക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു നിനക്ക് യാതൊരു പങ്കുകാരുമില്ല നിനക്ക് യാതൊരു പങ്കുകാരുമില്ല സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞു 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 കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് പിന്നീട് ഈ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച ആളുടെ ധർമ്മം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അനാവശ്യമായ ഒരു തർക്കമോ ഒരു വിതർക്കമോ ഒരു സംഭാഷണമോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക പിന്നീട് എപ്പോഴും സാധ്യമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ പുരുഷന്മാർ ഉച്ചത്തിലും സ്ത്രീകൾ പതുക്കെയും ഈ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വിശേഷിച്ച് പിന്നെ വാഹനം കയറ്റം കയറുമ്പോഴും ഇറക്കമിറങ്ങുമ്പോഴുമൊക്കെ ധാരാളമായി തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഹറമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും നാവിൽ ചുണ്ടിൽ മന്ത്രം തെൽബിയത്തിൻ്റെ മന്ത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഷാ അല്ല നമ്മളിതാ ഹറമിൽ എത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഏറ്റവും പവിത്രമായ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു പള്ളിയിലും പ്രവേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു മഫ്തഹലി അബുവാബ് റഹ്മത്തി എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കടക്കാം ബാബു സലാമിലൂടെ കടക്കുന്നത് സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് ബാബു സലാം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഏത് വാതിലിലൂടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് കടക്കാം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഇത്ര കാലത്തെയും നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന കാഴ്ബയാണ് ഇനി നാം കാണാൻ പോകുന്നത് കാഴ്ബ കാണുമ്പോൾ കാഴ്ബ കാണുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അള്ളാഹു മസിദ് ഹാദൽ ബൈത്ത തെഷ്രീഫൻ വത്ത അളീമൻ വത്ത കരീമൻ വബിറ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന അറിയുമെങ്കിൽ ചൊല്ലുക ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഈ റമ്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളതില്ല നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാം ഏത് ഭാഷയിലും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ കാഴ്ബ കാണുന്നു കാഴ്ബയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന് പറയുന്ന കല്ല് അതിൻ്റെ ദിശ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് കാഴ്ബയെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നിങ്ങൾ തൊവാഫ് ചെയ്യേണ്ടത് കാഴ്ബയെ നിങ്ങൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഏഴ് തവണ ചുറ്റുന്നതിനാണ് ഒരു തൊവാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തൊവാഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒലു നിർബന്ധമാണ് ഒലു ഇല്ലാത്തവർ ഒലു എടുത്തിട്ട് വേണം തൊവാഫ് നിർവഹിക്കാൻ മറ്റൊരു കർമ്മത്തിനും ഒലു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ തൊവാഫിന് ഒലു നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒലു എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഹജറുൽ അസ്വദിൻ്റെ അതിന് നേരെ പച്ചലൈറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ നിന്ന് ഹജറുൽ അസ്വദിന് നേരെ കൈയുയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തൊവാഫ് ആരംഭിക്കുക അങ്ങനെ ഏഴുത ഒരിക്കൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി വീണ്ടും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങനെ വീണ്ടും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏഴു തവണ ഈ ഹജറുൽ അസ്വദ് നിൽക്കുന്ന ആ അതിർത്തി പിന്നീട് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏഴാമത്തെ തവണ അത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു തവാഫ് പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇനി ഇടയ്ക്കെങ്കിൽ ഈ തവാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒതു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അത് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ തൊവാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നിർത്തേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ വീണ്ടും മൂന്നാമത് ഒന്നും കൂടി നടത്തുക മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് പൂർത്തിയാക്കുക തൊവാഫ് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പിന്നീട് സുന്നത്തായ രണ്ട് കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടരക്കഴത്ത് നമസ്കരിക്കുക മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കരിക്കാം ഒത്തഹിദൂമി മക്കാമി ഇബ്രാഹീമ മുസല്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കാമ ഇബ്രാഹീമിനെ നിങ്ങൾ മുസല്ലയായി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് മക്കാമി ഇബ്രാഹീം എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു ചെറിയ അടയാളവും ഒരു ചെറിയ ചില്ല് കൂടാരവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മാത്രമേ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ധരിക്കരുത് അതിന് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് മാത്രമല്ല
തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ ഓടിയ ആ ഓട്ടം ആ പരവശയായി നടന്ന നടത്തമാണ് നാം പുനരാവർത്തിക്കുന്നത് നാം വീണ്ടും ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ അവിടെ ഒന്ന് ആ പച്ച അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് 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 കുലുങ്ങി നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തോഫിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിടത്തും ഈ വലത്തെ ചുമൽ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇളുത്തി ബാഴ് എന്ന് പറയും ആ രൂപത്തിൽ പൂണൂല് കെട്ടുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം പുരുഷന്മാർ ആദ്യത്തെ ഈ തവാഫ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വട്ടം ഒന്ന് കുലുങ്ങി നടക്കുകയും വേണം എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ സഴിയിലും പച്ച കളർ ലൈറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിനിടയിൽ പുരുഷന്മാർ ഒന്ന് കുലുങ്ങി നടക്കണം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുടുംബവുമായിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കാം ഒതുമുറിയും എന്ന വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവർക്ക് തൽക്കാലം ഹറമില്ല അഭിപ്രായം മാറ്റിവെക്കുക കാരണം അവിടെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് തവാഫ് ചെയ്യുന്നതും സഴി ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാനും നിങ്ങളുടെ കൈകളും നിങ്ങളുടെ തൊലികളും ഒക്കെ സ്പർശിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനെ നേരമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്തായിരുന്നാലും സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന സഫാവൽ മറുവത്തമിൻ ഷാ ഇരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഫയുടെ ആ പിന്നെ ചെറിയ കുന്ന് കയറുകയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് മറുവയിലേക്ക് നടക്കുകയും അങ്ങനെ മറുവയിലെത്തിയാൽ ഒന്നായി മറുവയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സഫയിലെത്തിയാൽ രണ്ടായി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സഫയിൽ തുടങ്ങി ഏഴാമത് മറുവയിൽ അവസാനിക്കും ഈ യാത്രക്കാണ് സഴി എന്ന് പറയുക ഏഴ് തവണ ഇങ്ങനെ സഫക്കും മറുവക്കും ഇടയിൽ നടന്ന് സഫയിൽ തുടങ്ങി മറുവയിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി മൂന്നാമത്തെ കർമ്മവും തീരുകയാണ് ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നിർവഹിക്കാം തീർച്ചയായും ആ പ്രാർത്ഥന ഐഹികമായ കാര്യത്തിന് മാത്രമാകരുത് എന്ന ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായ നാലാമത്തെ കാര്യം അവസാനത്തെ കാര്യം ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾ മുടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് മുടി വടിച്ചു കളയുക എന്നതാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഒരു കാരണവശാലും അതിന് സാധിക്കാത്തവർ മുടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും മുടിയെടുക്കണം ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിരലിൻ്റെ ഇത്ര ഭാഗം മാത്രമേ അവരെടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതോടുകൂടി ഉമ്ര അവസാനിക്കുകയാണ് ഉമ്ര തീരുകയാണ് പിന്നീട് മക്കയിലുള്ള മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ എല്ലാ വക്തിനും ജമാഅത്തിന് ഹാജരാവുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെയുള്ള നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് വഹയി കിട്ടിയ ജബലു നൂറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങൾ മിനയും മുസ്ദലിഫയും അതുപോലെ തന്നെ അറഫയും പോയി കാണാം ഒപ്പം നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലം ഹിജ്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന താമസിച്ചിരുന്ന സൗരഗുഹ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിന്നീട് മദീനത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം മദീനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പള്ളി മസ്ജിദ് നബവി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ തന്നെയുള്ള റൗല ഷെരീഫ് നബിയുടെ വീടിനും അതുപോലെ തന്നെ മിമ്പർ ടയിലുള്ള ഇളം പച്ച നിറത്തിലുള്ള സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് റൗദത്തിമിൻ റിയാദിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ ആ കഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഒഹദുമല കാണാം മസ്ജിദ് കുബ കാണാം മസ്ജിദ് കുബിലത്തൈന് കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സാധ്യം ആകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് ചരിത്രം ഉൾക്കൊള്ളുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഉമ്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാന അനിൽ അഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി وبركاته